este, y lo podemos observar, como dijiste muy bien recién vos, en la cotidianeidad, ¿no? o sea, en tu casa, en el edificio, en, en un lugar donde vos vas a comprar. Este, en lo que, lo que se genera en, en la calle, yo digo... Perfectamente. En el tránsito porteño, uh -huh. digo porteño porque es el que conozco y el que eh, veo todos los días, ¿no? Uh -huh. O en el Gran Buenos Aires, digo, en cualquier momento puede estallar una bomba, digo, una bomba en, en términos figurados, ¿no? Yo creo que está estallando nada más que está estallando de manera micro. Uh -huh. Estas microexplosiones o estos microestallidos hacen que no, no haya algo mucho más grande debido a esto, justamente, uh -huh. esta forma de, como de acueducto, digamos, que que permite que la agresión y la, y la, y la ira estén un poco drenando, ¿no? Pero creo que como nunca hay este mal manejo de la ira hoy en día. ¿Y qué se puede hacer? Dame, dame tips para eh, dar vuelta a ese estado de angustia. Digo, ¿por dónde empezar cuando hay angustia, cuando, cuando hay irritabilidad, cuando hay falta de perspectivas, eh, no hay esperanza? Miren, en el, el viernes de la semana pasada nos reunimos todos los especialistas en trastornos de ansiedad, eh, del cual pertenezco a la asociación. Y mmm, una de las cosas que decíamos y a las conclusiones que llegábamos era lo difícil que hoy te, nos leera al, al paciente o, cual, o a cualquiera de nosotros adherirnos a una situación, digamos, que te desapegue. Porque es tan pesado lo que nos está tocando vivir que al ser humano mismo, digamos, hasta depresivamente le cuesta como salir del lugar. ¿No? Como que no tiene ganas, como que no quiere. Entonces, eh, yo lo que diría que comenzar con cosas mínimas, con cosas de, de todos los días, un, una actividad diferente, anotarse en, en, en algo que lo lleven algún pendiente que tienen, qué sé yo, arte, pintura, cerámica, danza. Algo que te conecte con... Con la vida, con, con, con la, la vida, vida, digamos, ¿no? Bien. Eh, bien. Salir con, a lo mejor en un grupo chico, no tan grande, de gente amiga, qué sé yo, a caminar, eh, reunirse a tomar un café en algún lado, aunque sea una vez a la semana. Algo que te distraiga y que se lo use como conducta distractora. Voy a tratar de hacer una composición de lo que siento que nos está pasando como sociedad. Estamos ante un momento complejo desde el punto de vista económico, con unas elecciones de por medio, donde hay tres escenarios, dos que ya han sido votados, uno que parece una sorpresa, pero ninguno conmueve a la gente y no veo una situación de esperanza hacia adelante, no me interesa a quién voten ni si efectivamente te parece que uno es mejor que otro, pero no veo una situación de esperanza hacia la sociedad. A tal punto de que veo que la desesperanza, mucho decir, che, abandono, me voy. Contame cómo quedan estos dos climas, entre el que no tiene esperanza acá y el que la está buscando afuera. En, en, en sí, fíjate que serían las dos maneras, son como dos formas iguales, nada más que una dentro y otra afuera. Este, pero justamente nombrás lo que te acabo de decir, o sea, nombrás la desesperanza. La, cuando vos te acompañas la desesperanza, te está acompañando de alguna manera le, la depresión, la distimia, la, le, la, la, la falta de propósito. Sí, que no, no, nada tiene sentido, digo. De, digo si no tengo esperanza... ¿Para qué voy a iniciar un camino para una meta corta o larga? Exacto. Entonces, eh, eh, lo, que, lo que hay que lograr primero, antes de, de embarcarte en lo que fuere, eh, yo creo que es activar, digamos, la, la parte de, de, anímica nuestra. Así sea, vuelvo a repetir, así sea mínima, no estoy hablando de nada que sea 180 grados, mínima de todos los días, porque justamente estas cuestiones que tienen que ver con lo socioeconómico, cultural, cuando te agarran de esta manera y te aplastan de esta manera, también pueden llegar a tener un doble sentido para, este, eh, llamémosle, eh, logros de otro, de otra, de otro eh, orden. Eh, perdona, Jorge, estoy viendo una frase ahí, eh, es magnífica. Salud mental, es salud, no enfermedad mental. Viste uh -huh. que eh, inmediatamente cuando se habla de salud mental, pareciera que estás hablando ¿no? de, de algo que, que hasta no molest, nos molesta mencionarlo, ¿no? Víctor, varias veces lo abordaste el tema. Yo, yo siempre digo, bueno, para empezar hay una deuda muy, muy grande con la sociedad que es la modificación o cambio de la no ley de salud mental que claro. tenemos hoy que permite que haya aberraciones desde lo jurídico y que los jueces no puedan hacer nada y que los familiares no puedan uh -huh. hacer nada y lo vemos en los diarios todos los días con gente que debe tener un tratamiento y no lo tiene porque la persona que... Bueno, esto lo va a hacer mejor, Jorge, la persona que... Primero es reconocerlo 
y, y no se da cuenta que tiene la enfermedad. Y yo siempre digo que el, el, el que tiene un problema de salud mental o el que tiene una enfermedad mental, uno lo ve bien. Claro. Uh -huh. Porque no te falta un brazo, no te falta una pierna, uh -huh. pero tenés un grave problema. Uh -huh. claro. ¿Y, y, y qué, hay, hay algo interno. ¿Qué, qué lugar eh, ocupa eh, el espacio recreativo, la música, la cultura? Porque veo también que hay como un boom de, de visitas, de, de eh, entradas, de venta de entradas para ir a shows, pero también cuando hay algún tipo de festividad en la calle, cuando hay algo especial. Y un, eh, un querer conectarse la noche de con los eso porque museos, te hace bien. Por ejemplo, claro. Es una cantidad de gente que explota. A mí me parece que es algo muy bueno. Excelente. Algo muy bueno, que se venía gestando antes de la pandemia, uh -huh. pero que después de todo tiene que ver por ahí con la decisión propia de salir a la vida y no quedarse eh, esperando no sé qué. Primero que eh, está muy bueno lo, lo, lo que preguntás y segundo que está en conexión directa con lo que Eduardo decía ah, cuando me, me hizo la pregunta. No nos olvidemos, o sea, la pandemia fue un hecho... Eh, devastador que cayó así, digamos, y nos dividió en una bisagra, ¿sí? Uh -huh. Pero todo lo que ap apareció posterior a la pandemia catapultó cuestiones nuestras que están como crudas en nosotros. Y por ejemplo, sup suponte, yo tuve esto de la agresión sí. que hablábamos. Esto no es solamente por la pandemia. Esto se venía cocinando por cuestiones, como decía Damián hace un rato, de, de, de cosas que tengo que decidir, que quiero saber qué voy a hacer, que nada me alcanza, que no llego, que no puedo. La, la gente está muy... O sea, la, la pandemia en parte fue un cachetazo que nos ayudó a reaccionar. Os profundizó. Os profundizó, claro. profundizó todo, profundizó. digo, las dos cosas, ¿no? Claro. Vos fíjate que cuando hablamos de esto siempre hablamos del enojo, ¿no? Y yo siempre digo, si corremos el enojo sí. y de una vez por todas nos largamos a, a buscar la emoción que verdaderamente está allí detrás, es el dolor. Y yo creo que estamos atravesados por el dolor de no sentirnos seres humanos con la capacidad de poder llegar a ser felices. Uh -huh. Y sí. esto es muy doloroso. Ajá. Eh, ¿Qué notas cuando alguien te va a ver y, y te dice, no sé lo que me pasa? Imagino que habrá pacientes que, que te dicen eso. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo es ese camino para, para reconfigurar algo que está eh, roto? ¿no? O cuando algo está, está difícil. Digo, ¿cómo, ¿cómo empezás? Primero porque me hace reír porque... Cuando me terminan de contar, después que cuentan todo lo logroso para poderlo sacar de ahí, sí. le digo, bueno, ¿qué hacemos ahora junto acá nosotros? Entonces dice, Ayúdame vos a mí, ¿no? Claro, claro. Este, y segundo, sentir, a veces siento en la, en la transparencia de las miradas, que a mí me encantan el tema de las miradas, sí. el, el hecho de encontrar un lugar donde creo que voy a poder hacer algo. Claro. ¿No? Claro. Este, esta cosa de que yo les, siempre les, se los agradezco y les digo gracias por tu confianza, gracias por quererte agarrar eh, de mi mano para que podamos construir algo. Lo que, lo que siento, lo primero, lo primero sí. que siento es esta gratitud de poder decir creo que podemos llegar a empezar a hacer algo. Uh -huh. Eso es un montón. ¿Cómo? Es un montón. Es un montón. Alguna o sea, vez un terapeuta me dijo un camino de mil kilómetros empieza con un paso. El tema es que vos de todos los días uno. Pero, si la... te vas a sí. más cerca. Pero Víctor, hablaste vos, Jorge, de la mirada, de conectar con la mirada. Obvio. Es un montón. Te emocionaste. Bueno, pero sí, no, pero en serio, es un montón. Y algo de lo que no hablamos, algo de lo que no hablamos a... que, que viene después de la conexión con la mirada, que es el primer paso fundamental. Y como estamos todo el tiempo con las pantallitas, el contacto es con el peaje de la pantalla. ¿Qué podemos decir acerca de, para ansiedad, para depresión, el contacto con el otro? El tocarse las manos, el abrazarse, el darse un beso, que parece que ya no existe más. Y otra cosa, agrega Ceci, que está buenísima la pregunta, que es, eh, a veces los reto a los pacientes porque andan muy metidos adentro de los canales de YouTube, cuando saben que le, les diagnosticamos la ansiedad, buscando lugares de, eh, que les hablen de ansiedad. Entonces les digo, a ver, por favor, la exacerbación de información también es tan dañina como la ausencia claro. de, de información. Entonces, lo que hay que volver a hacer es la reconexión con aquello que, que tenemos olvidado o que nos ha sido vedado. Acuérdense que se los dije siempre, la, eh, el cortisol que eleva tanto la oxidación, digamos, la oxitocina, que es aquello que viene, que me abraza uh -huh. y que me ayuda a decir, no tengo que tener tanto miedo, uh -huh. yo puedo... Este, este, esto cuando los hago reír, que digo, y bueno, ¿y ahora qué hacemos juntos? Entonces, es como decirle al otro, te abrazo porque yo también puedo llegar a estar tan perdido como vos, pero juntos podemos hacer algo. Claro, yo creo claro. que cuando uno da ese primer paso y vos te encontrás con un otro que te entiende, 
Ay, sí. Es, está ahí. Claro, claro. 